in your day? How are you today? Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday? Thursday, the 2nd of July. Bye bye, June. Hello, July. And what's the weather like today? Is it sunny, rainy, windy? It's sunny and cold. Acordate que esto le podés cambiar si cambia el, día, el tiempo, porque el weather forecast. Porque la teacher siempre. ¿Qué hace? Graba antes, ¿sí? Para que te llegue todo a tiempo, ¿sí? Ok, well, so, what happened today? Yes, pay attention, pay attention. What happened today? Yes, we are on unit 7. Bye, bye, unit 6. Hello, unit 7. Yes, well done. Ok, so the thing is, what are you wearing? Yes, pay attention. Yes, okay, I have some things for you. Yes, okay, the thing is, what are you wearing? What are you wearing? Yes, y fíjate lo que te va a contestar la teacher a esta pregunta, a ver si te das cuenta de qué va. Yes, okay, I'm wearing, I'm wearing, pa, 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 punto suspensivo. Yes, okay. I'm wearing a white t-shirt. I'm wearing a red and white and blue shirt. I'm wearing a blue belt. I'm wearing trousers, blue trousers, and I'm wearing black boots. Yes, okay. So, t-shirt. Sí, t-shirt, una remera, t-shirt, ok. Shirt, esta es una palabra mágica, vos le sacás la T y remera se hace camisa. Shirt, yes, ok. Belt, tiene un cinto la tiche, pero belt no lo vamos a poner, ¿sí? Ya van a aparecer otras cositas más, ok. Um, I have a jacket, yes, mira. Jacket, yes, it's a jacket, repeat, jacket, ok, jacket, acá viene repetition, eh, ok, uh, a t-shirt, a t-shirt, ya está, t-shirt, ok, tres, Dress. Ok, pay attention now. We have a skirt. Pollera también podemos poner aquí. Skirt. Yes, ok. Y no te tenés que olvidar de algo muy, pero muy importante. E. Y podemos poner colores aquí. Blue. Pink. Dictame colores. Muy bien. Yellow. Red, black, white, okay? Let's repeat. A blue t-shirt, a pink shirt, qua. Acuérdate cuando te haces así, vos repetís. A yellow jacket, qua. A red dress, qua. A black skirt, yes? And hat, acuérdate del hat. Sombrero, muy bien, hat. A white hat, okay? So we have a dress, a t-shirt, a jacket, ah, un sweater también podemos poner, el sweater, ponete el sweater que hace frío, dice la mamá siempre, sweater, yes, a blue sweater, okay? Let's repeat, come on. A blue sweater, a pink t-shirt, a yellow shirt, a yellow jacket, a red dress, a white skirt, a red hat. Okay, let's repeat again. Sweater, t-shirt, shirt, jacket, dress, skirt, hat. Okay, well done. Is clear? Good. Por una parte. Entonces, vos, si yo te pregunto esto, ¿qué significa? What are you wearing? Muy bien, en casa dijiste, ¿qué estás vistiendo? What are you wearing? Repetition. What are you wearing? I'm 
wearing a blue sweater, a yellow jacket. Y ahora te muestro más cosas. Pink boots. Orange shoes. Pink trainers. Green and white socks. Yes, okay, so we have trainers, shoes, repeat at home, boots, socks. Yes, ay, me falta algo. Trousers, yes. Todo esto que voy a poner de este lado son los plurales, okay? Trousers, okay? Boots. Muy bien. Shoes. Right. Uh, trainers. Yes. Trainers. Socks. A esto no le vamos a agregar la A como tenemos acá. A blue sweater. A yellow t-shirt. Acá solamente van a ir los colores. Yellow trousers. Blue boots. Red shoes. Orange trainers, black socks. Okay, is it clear? Yes, let's repeat. Yellow trousers, blue boots, red shoes, orange trainer, black, perdón, este se me fue la S. Black socks. Okay, what are you wearing? Responde en casa. Empezá de lo que es plural, de los zapatos siempre. I'm wearing, para que no te. Confunta dónde va la A, dónde no va la A. Acuérdate que para los plurales no va la A adelante. Trousers, botas, los zapatos, zapatillas, medias, pantalones. ¿Ok? ¿Es clear? I'm wearing black boots, blue trousers, pip, 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 ojo. A white t-shirt, a red and white shirt, yes. A blue belt. Todo lo que es de acá para arriba lleva la A. Y todo lo otro de abajo es plural. Yes, ok, como para que te guíes. What are you wearing? Respondeme en casa, I'm wearing, y cualquiera de las ropas depende de cómo estás vestido. I'm wearing, pa, 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 pa. Ok, good. So, now, yes, una vez que tenemos todo esto, let's go to the classroom. Pages 52, 52, and 53, yes, from the classroom. Vamos por favor al classroom, yes, there we are. Good, good, good. Let's go. Yes, okay. So it says, listen and stick. Dress, skirt. A mí me faltó una pollera traer acá, eh. Yeah. Shirt, trousers, boots and hat. Vamos a ir a la parte de atrás donde sabes que están todos los stickers y vas a sacar todos estos stickers de la unidad 7 y unidad 7, my clothes, mis ropas, y te los vas a pegar acá. Acordate la técnica de los stickers, ti, 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 ti. Yes, ok. Ready, let's go, let's go, let's go, let's go. Track 3.3. Listen and stick, then find and tick. Ok. Dress. Dress, pego el vestido, dress. Skirt. Skirt. Pollera, la teacher te ayuda hoy. Shirt. Shirt. Camisa. Shirt. Trousers. Trousers. Blue trousers, los pantalones que tiene la teacher. Boots. Boots. Botas, también tiene la teacher. Boots. Hat. And the hat. Ok. Good. Let's repeat. Dress. A skirt. A shirt. Trousers. Boots. Hat. Siempre que te olvides cómo se pronuncia, puedes poner esta clase otra vez de vuelta y pronunciar para, poner, para evitar pronunciar mal. Por suerte tenés las clases. Eso es lo bueno de este año. Listen and circle. Tenemos t-shirt, coat. Ah, el coat es el sobre todo. El sacón que te pones arriba del suéter. Yes, ok. Is it clear que tenemos aquí? Coat. Repeat. T-shirt, coat. Shoes, yo te enseñé las dos. Acá dice shoes como zapatos, pero vos ya sabes que trainers 
son las zapatillas y shoes son los zapatos. Y boots, las botas. Yo te enseñé los tres, ¿sí? Porque acá solamente decía shoes. Pero yo te enseñé trainers, zapatilla, boots, botas, uh, shoes, zapatos, y te enseñé otra más, sandals, que son re fáciles de decir. En vez de sandalias, sandals, ¿ok? Good. Sweater. Listen and circle. Track 3.4. Listen and circle. Antes One. de que continuemos con esto, hay una nota muy importante que yo no te avisé, pero sí mandé la nota en el tablón, que es eh, sobre los cuadernillos. Te mandé la foto de la tapa de tu cuadernillo y dónde, una notita de dónde lo podés conseguir. Tenés que ir a la librería, tienen que ir papás, a la librería Oropel, que es la misma donde consiguieron las Short Stories, y encargar el cuadernillo, porque del cuadernillo, acuérdate que la semana que viene es la última semana de clases y después vienen las holidays, van a poder descansar, no va a haber clases, sí, pero de inglés no va a haber es, esas dos semanas, nos vamos a tomar, la teacher va a descansar para juntar energía para lo que resta del año, vos también, pero siempre... Nosotros mandamos en todos los cursos, este cuadernillo está hecho por nosotros, ¿sí? Y es el cuadernillo que te va a tocar de tu curso. En ese cuadernillo, de ese cuadernillo te vamos a mandar tareita, ¿sí? No va a haber tarea del activity book, no va a haber, a lo mejor hay dos pages según el plan, ¿sí? Va a haber dos pages del, eh, del, del activity book, ¿sí? Pero vas a tener... Páginas extra del cuadernillo que está hecho por nosotros. Está, entonces, todos los cursos siempre, te aviso porque vos sos nuevo en Junior el año pasado Starters no llevaba tarea, pero este año sí, te adaptaste muy bien y tienen que eh, acercarse a encargar el cuadernillo de Junior A. Tienen que decirle muy bien el curso para que no se equivoquen y le saquen mal. Junior A, ¿sí? Y nosotros dejamos un dossier donde están todas las tapas para que vos, si no te acordás bien, le digas bien el nombre, Junior A, y le digas, esta es la tapa, ¿sí? Eh, los muchachos, los chicos, el chico y la chica ya tienen todo ahí, que les le dejamos todo, así que tenés que acercarte ahí, tienen que acercarse ahí y comprar, avisarles, sí o sí, esto es muy importante, papá y mamá ya habrán leído en el tablón, pero si no leyeron, hay una notita donde dice eh, que tienen que comprar el cuadernillo, ¿sí? Eh, de ahí vamos a, la clase que viene, vamos a mandar las, eh, la notita, ¿sí? Está... Yes, la clase que viene es nuestra última clase porque después viene el 9 de julio y holidays, ¿sí? Muy bien, a renovar las energías para lo que resta del año después, si ¿sí? Dios quiera nos volvamos a ver prontito, ¿yes? ¿Ok? Bueno, ah, siempre les digo que la teacher lo extraña un montón, a todos los alumnos, todos los teachers los extrañamos un montón, ¿yes? ¿Ok? Bueno, eh, vamos a, esto ya la avisé, está, le mandé entonces la tapa para que ustedes... Eh, eh, vean la tapa del cuadernillo y se guíen también por eso y sepan el, el nombre del curso que ustedes ya saben en el curso que está. ¿Sí? ¿Ok? Thank you. Eso tenía anotado hoy en el plan para decir, así que voy a tachar nomás porque la clase pasada mandé la notita, pero no eh, les dije, en, quería apurarme de mandar rápido porque esto, eh, esto es lo que le quiero decir, que los chicos se van a tomar días de vacaciones, así que no quiero que te quedes sin tu... Cuadernillo, así que acérquense a, a comprarlo, eso, a adquirirlos, ¿sí? a encargarlos, ¿sí? porque ellos se van a tomar días de vacaciones también. Eh, trabajan en horario comercial, ¿sí? Ok, bueno, eh, muy bien. Perfecto. Muy bien. All right. Uh, well, let's go to the listening now. Yes. Listen and circle. One. T-shirt. T-shirt. A blue T-shirt. A blue T-shirt. What? Solo redondeo la blue T-shirt. Two. Coat. Coat. Repetition. A red coat. A red coat. Wow, beautiful. Three. Three. Sweater. Sweater. A green sweater. A green sweater. Four. Four. Shoes. Shoes. Orange shoes. Orange shoes. Yes, en este caso son trainers. Yes. Listen and number. Ahora sí vamos a ver qué niño se describe primero. ¿Ok? ¿Es clear? Yes. All right. There we are. Track 3.5. 
3.5. Listen and number. Acordate que tenemos que poner los numbers One. aquí abajo, eh. What are you wearing? I'm wearing grey trousers. Grey trousers. And a blue sweater. A blue sweater. So the boy is number Two. one. What are you wearing? I'm wearing a pink dress. A pink dress. And pink and white shoes. Pink and white shoes and a pink dress. This is number Three. two. What are you wearing? I'm wearing a black coat. A black and coat. And purple boots. Purple boots. Number three. Four. What are you wearing? I'm wearing red trousers and a yellow t-shirt. Red trousers and a yellow t-shirt. This is number four. Okay. Good. What are you wearing? I'm wearing, I'm wearing black boots, black socks. They go black socks. I'm wearing blue trousers. I'm wearing a white t-shirt. I'm wearing a blue, red and white shirt. I'm wearing a blue and white belt. Yes, is it clear? What are you wearing? Contestame en casa, a ver. Good. Well done. Okay, no te olvides de cuando va la A y cuando no va la A. Por eso te dejé escrito esto en la pizarra siempre, eh? Para reminder. Uh, let's go to the explanation of the combo y nos vamos a despedir con una canción. Y es que va a haber de combo 52 and 53. La clase que viene te digo los mistakes de los vídeos que los tengo que ver, ¿ok? De los vídeos 3 minutes, ¿ok? Acuérdate que la teacher era antes. 52 and 53. My clothes, fine and number, trousers, boots, shirt, dress. Ponemos a quién pertenece, al one o al two. Trace and match. Primero seguimos la línea de punto. Trousers, repetition, shirt, skirt, hat. Y después match, unimos. Aquí vamos a hacer el ejercicio for. Follow and trace. Yes, ok. Is it clear? Follow and trace, no el 3, porque esto lo vamos a hacer la clase que viene en el warm-up de la clase, como revisión, ¿sí? Seguimos la línea de puntos y match, unimos, ¿ok? Solo de la página 53, el ejercicio 4, el ejercicio 4. ¿Es clear? Yes, yes, teacher. Vas a tener tu foto pizarra con todas las ropitas que quiero que copies, ¿ok? Yes, right, como siempre. Bien, perfecto, all right, good. Let's go to the song. Ahora te explico cómo va a ser la canción para que lo hagamos. Stand up, please, de pie, stand up. Sí, Corre todo sí. lo que hay ahí, yes, ok. So it says, put on your trousers. Put on your shirt, la camisa. Put on your trousers, hacelo esto para recordar. Put on your shirt. Put on your dress, un vestido arriba. Or put on your skirt, una pollera. Put on your hat, one, two, three. Put on your boots. And clap with me, dale. Put on your trousers. Put on your shirt. Put on your dress or put on your skirt. Put on your house. Your house. Put on your hat. One, two, three. Put on your boots and clap with me. Clap, aplaudimos. Dale, de nuevo. Put on your trousers. Put on your shirt. Put on your dress or put on your skirt. O una pollera. Put on your hat. One, two, three. Put on your boots and clap with me. Dale, ready, steady, go. Track 3.1. Are you ready? Stand up, please. Unit 7. My clothes. Listen and chant. Put on your shirt. Put on your dress. Put on 
on your dress or put on your skirt. Cat, put on your hat. One, two, three. Put on your boots. Come on. Put on your boots and clap with me. Come on, put on your trousers. Put on your trousers. Shirt, put on your shirt. Put on your dress. Put on your dress. Or put on your skirt.